。哎，老秦，查怎么样？有线索了吗？第一现场应该是在睡内的某家游泳池。游泳池？这尸体可是我们在潮白湖发现的。这个是在尸体口中发现的太阳草。太阳草一般生活在酸性水域当中，而潮白湖水库水质偏碱性。我提取了死者的胃溶液，发现其中含有大量的氯化物。这个剂量的氯化物一般用于泳池的大面积消毒。凶手应该不知道，潮白湖水库不可能生有太阳草。我猜这是他混淆作案地点的一个手段。你的意思是说，我们的调查重点应该转向室内游泳池？全市那么多家游泳池，怎么查呀、啊？不怕多，只要有方向就好。嗯嗯嗯嚯，零到二十多个未接电话。哎喂，林导，我到了。都上齐了，早饿坏了。婚礼上要用的视频看了吗？看、嗯。你抽空啊，还是看一眼吧。嗯。我知道你忙，但咱们俩的婚礼都推了两回了。家里人不知道什么情况，都以为我们俩有什么问题。咱们这婚到底还结不结呀？我跟谁谁不着急啊？我不是最近工作忙吗？我现在不是要一个特别铺张的婚礼，我就是想简简单单办个仪式，咱们能把这婚结了就行。行。各位来宾，各位亲朋好友们，大家上午好！非常高兴，你们能够来到这山清水秀的地方，来参加这场婚礼。不过呢，咱们这新郎啊是个大忙人，今天呢，在这百忙之中啊，亲自来结婚。啊不不不不不不不！是不是有点露？一点都不露。哎呀，就是露一点才好看呢。哎呀，怎么样？时间快到了，新娘呢？啊，您等等，我去给你找啊。快快快快去快去！好好好好好。好了吗？等等。哎呦喂，林的，真看不出来啊！你们家齐明穿上西装还挺帅的。呃，嗯，你们俩收拾好了，我就去叫摄影师去了啊。怎么样？挺好看的。那就这件。行。喂。忙吧。
大费周章的把县长布置成这样，图什么？仪式，仪式快要开始的时候，我去化妆间找他，结果，结果就……你最后一次见到死者是什么时候？十一点半，我帮他盘好头发，我就出去忙了。全身皮肤呈脱损状，腿身和指甲苍白，可以排除外伤和机械性窒息。金哥，这个，这是纹身洗掉的痕迹。怎么还有人带这个呢？这是个习俗，婚礼带上它，图个吉利。我很抱歉，你现在的心情我们都能理解。<笑>不过有几个问题，你必须回答我。在婚礼现场有没有什么异常的地方？内脏器官有些水肿，心脏外膜和两肺叶间的点状出现，心血昏迷，颜色转换红色。像我们这种做婚礼的呀，也只是租赁给客人、场地、餐饮。对于他们怎么布局、怎么布置，那都是他们自己的事儿。哦，对了，警察同志，您看看，我们挂满了监控摄像头，绝对没有一丁点的藏污纳垢的痕迹。哎，我问你，哎，化中间有监控吗？没没没没没。胃肠道内有淡黄色液体，带有红色沉淀物。我去化验。调查结果显示，死者摄入的毒物。并不是市场上的常规成品，而是由下毒者自行调制而成。死者皮肤、嘴唇，还有指甲，均呈现苍白色。能不能分析出毒物是怎么调配的？药物进入体内，经过代谢，已经无法判断其原始成分。但经过化验期，胃中残留我们发现，是生活当中常见的化合物，并没有任何毒性。因为这个毒物是在婚礼当天发现的。所以我暂且把它命名为“血色婚礼”。这些是我们目前掌握的所有线索。换下一组图片，来，大家看一下，注意图片中的这个图案。这个图形频繁出现在案发现场，我们称其为“六芒星”，是一种古老而神秘的符号。当然了，在国外，它还有另外一种称谓，叫做“所罗门封印”，代表着男性原理与女性原理的合一。一些正统的犹太教派的人士呢？反对使用这个封印，因为它和魔力、神秘学有关。综上所述，我认为本案的凶手一定和某种信仰有着密切的关系。死者家属那边有什么消息？正在调查，目前还没有发现有价值的线索。有芒星、蜡烛、新娘花。想到什么了？我怎么感觉好像似曾相识？我曾在一个卷宗里面看到过相似的案子。情况，刘文霞婚礼那天啊，有个叫孟乐的人不请自来，是刘文霞同事。他最近正在写一篇关于婚姻和爱情的文章，取材啊，就是十五年前那个真实案例。大宝，哎，嫂子啊，大哥，领导，来了，哎，婚礼怎么样？只要没到那一天啊，总有忙不完的事儿。对，有饺子，一起吃。不了，谢谢。啊，饺子。早上太忙，没有给你做饭。饿不着。空了，咱们把婚纱照拍了吧。那家影楼很火的，要是错过了，又得等一个月。看啊，我挑了这种，还有这种。问你意见呢，你倒是说话呀。
刚刚说，不能乐写的那篇文章，当事人是石静吗？嗯，怎么了？你过来看。嗯，那陈立明，他的新娘石静，在自己的婚礼上中毒死亡，而死亡现场同样出现了金色蜡烛、新娘花和流氓新娘。脚带上。王冷，方便聊两句吗？什么叫不请自来啊？我和魏家关系挺好的，我们只是因为公司升职的事情发生了一点不愉快。刘云霞结婚请了全公司所有的人。唯独没有请我。我之所以过去，就是因为想跟他缓和一下关系。据我们所知，你最近在写一篇关于爱情和婚姻的文章。是，这个真实的案例没有对外报道过。你怎么知道的？我采访了陈立明。你见过陈立明？见了。我是因为要搜集资料，所以见了他。也就是说，你非常的清楚，案发当日的现场和十五年前那个案发现场。是一模一样的，知道一些。那为什么在问讯当日，你没有实话实说？当时现场情况太乱了，我不知道说什么。真的谢谢你的配合，希望下次在想起什么的时候，能主动联系我。你有宗教信仰吗？没有啊。吃饭了吗？快点。今天我挑了这两种，这种给朋友，这种给家长，你觉得怎么样？都很好。那么婚期定什么时候啊？随便，你定吧。好吧。嗯，我做完了，你慢慢吃，一般我们都不来吃。让我查那个分子是，我查到了，是陈立明研制的一种新药剂。他妻子死后啊，整个研发就停止了。警方一直认为陈立明是最大的犯罪嫌疑人，可是他又完美的不在现场证明，所以那个案子就成悬案。那他杀人动机呢？动机不明。他妻子死后，整个人就崩溃了，进了精神病院。我问过医院，医院说五年前他就出院了。在医院的时候啊，经常自言自语。我认为这两个案子相似点太多了，应该不是单纯的巧合
凶手找到了吗？当年，你妻子石静的那个案子，细节你还记得吗？记不清了。这个案子至今没有结案，我们想向你了解一些情况。你觉得？我是说，你觉得？别说一个孩子了，我现在想起来都瘆得慌。哎，就是陈黎明最近有和什么人接触过吗？你们是知道的，他那性格孤僻。哎呦，别人要是知道他进了疯人院，躲还来不及呢，谁来找他呀？哎，对了，你们两个是不是还有很多问题没问呢？要不到我们家去，我慢慢跟你们唠。没有了，都忘了。谢谢。啊、那有什么事儿找我啊？哎哎哎,哎，再见了哈。哎，拜拜。好嘞。谢谢。哎，等着。孟乐，从陈立梅那儿了解到十五年前的案子，不请自来的出现在刘文霞那会墓上。嗯。刘文霞又以同样方式死亡。你怀疑孟乐？回去我想再看一下陈立梅的卷子。我查过卷宗，刘文霞婚礼上出现了四天路手捧花，还有金蜡烛。下班时候有时间吗？陪我去婚庆市场买东西
结婚，你老公干嘛去了？他不是有工作忙吗？啊，忙。忙的婚纱照没时间拍，婚纱礼仪没时间去。现在倒好，这体力活也全让你一人干了。你说你要这老公干嘛使？啊，公安局没他还破不了案了是不是？你不懂。啊，好好好好好，好，我不懂。你说，你干嘛非得把自己逼这么紧呀、啊？这婚礼晚点办不行吗？我们婚礼都拖两年了，家里人跟催命似的。再说了，这次日子都通知了，不能再拖了。直性婚礼上出现的几样东西，十五年前在刘文霞的婚礼上也出现过，只是供货商不一样。这到底是巧合？还是另有蹊跷。如果说十五年前那起案子真凶就是陈立明的话，刘文霞这个案子，他的嫌疑就更大了。况且孟乐在刘文霞的婚礼上接触过陈立明，孟乐会不会是陈立明的帮凶？喂，我马上回去。哎，我说水手掌柜的，你们家铃铛一个人忙婚礼啊？在桌上，看看漏了谁？差不多全了吧？那你把周日的时间空出来哦。婚礼是周日。你又要加班呀？你怎么不提前跟我商量一下呀、啊？我商量了呀，你让我自己定的。那你至少提前跟我说一声吧。我说了，我给你发微信了。对不起。没什么，也怪我，怕打扰你工作，没给你打电话，发微信，以为你会看。你辛苦了，可是这么着急，会不会太仓促？该办的我都办了，你只要来参加婚礼就可以了。咱们婚纱照还没拍呢，要不？影楼的预约早就过了，再约就是一个月之后。等你忙完，我们再补拍吧。你不会又想退后吧？我最近手头有个重要的案子，我担心到时候抽不出时间来。金明，你到底……喂，喂，老金，龙凡酒店，又发生一起婚礼谋杀案。我马上到。现场情况怎么样？自己看吧。金哥，当时大家都在起哄，说让我表演个节目，唱首歌。可是我刚唱到一半，突然听有人喊小娇死了。
个小婊子到底是谁，那肯定是他干的。那个小婊子藏的可够深的，当时我们全宿舍姐妹一起查了好久，都没查出他是谁。马军就是个渣男，警察同志，你一定要好好查查他。哎，小杰，你女朋友怎么样？现场已经勘测完了，尸体需要带过去做进一步解剖化验。依旧是死者康小娇的丈夫马军，是不是你第一时间发现死者尸体的？你们两个在交往期间有没有发生过什么不愉快的事情？没有。我的意思是说，你们两个人在交往期间有没有出现过？第三种，大宝，啊，怎么又是黛玉的红色腰绳啊？最近结婚都流行戴这个吗？内脏器官淤血之中，心脏外膜和两肺叶间有点状出血，这情况和前期受害者极为相似。我觉得这两起案件可以并案处理。从检验结果出来再说。喂，检查结果出来了，康小娇死于。李明，我们现在依法对你进行传讯，你需要如实回答我们每一个问题。为什么你会出现在马军和康小娇的婚礼上？我为什么不能出现？请正面回答我的问题。有人邀请我去。谁？马军。为什么？我是他表哥。案发当时你在哪里？在婚礼上。说具体地点。礼堂。和谁
。马军，你们在做什么？聊天儿。陈立明，康小娇的死亡现场和十五年前石静的死亡现场一模一样，而你都出现在这两条现场里，这难道是一种单纯的巧合吗？是新郎，必须在。十五年后，我是马军的表哥，也必须在。陈立明，我听得出来，你的态度是不想配合我，但是你也必须清楚，就算你不配合我们，这个案子早晚也会水落石出。我也在等你们给我一个答案说话就知道，故意不配合。嗯，那你觉得他他的话可信吗？可信不可信，现在不好说。不过确实有他不在现场的证明。他和孟乐之前，你不明天结婚吗？怎么人还在这儿呢？我想帮你，回家，回家。踏踏实实准备婚礼，这儿的事交给我。算都准备好了，我明天就该结婚了。明天呀，你就安心等你的新郎。嗯。对了，我给你准备了一个惊喜。什么惊喜啊？你给我过来。嗯。一下，把眼睛闭上。不许动吧！等我一下。可以啦。我说可以睁开眼了。哎，有模有样的啊！来，像啊，老钱。恭喜，新郎官帅啊！嫂子好，今天结婚，什么都不许想，踏踏实实做新郎。嗯，就是，走，来吧，你好，进来了，请进，请进。哎，哎呦，今天
才像话吗？我还担心这婚礼上见不着你呢。怎么着，没案子了？谢谢你。我客气什么？你媳妇儿昨天给你准备的礼物怎么样？惊不惊喜？意不意外？什么礼物啊？玉呀、啊！哎，我们可是选了好久才买到的。什么玉？哪儿呢？朋友红裙穿好，挂腰子。好了好了好了，我们要补妆了啊，来不及了。怎么又是黛玉的红色摇绳啊？最近结婚都流行戴这个吗？哎，新郎官，您可是大忙人啊！这几次彩排都不在，走吧走吧，快点快点，我们过一下婚礼流程。俺会说啊，首先将有一个司仪讲话，司仪讲话之后呢，将是新人登场。新郎、新娘花、四天，同样也出现在这个婚礼上。至此，还有红色戴玉摇绳。不行，现实交界一时，这婚不能结。去卫生间啊！今天的表演啊，今天今天的表演可是秦主任啊，一定给他喝好了，平时压力那么大。在不在里面？你带回来没有？领了丢了。你们几个守护酒店所有出口，其他人挨个房间找。
你的先生是齐明吗？是啊，您是？我是来正在调查的一个案子的当事人，我有急事。先生，今天是我们办婚礼，有什么事儿，明天找他。我不行。先生，我知道你很着急，我也很着急，我等今天已经等了一辈子了。我只是想要一个简简单单的婚礼，简单到只要他今天陪我，把他让给我，可不可以？我可以，我不。刚结婚，怎么闷闷不乐呀？我们不去度蜜月了。这婚礼可把我累够呛了。再说了，院里还有一大堆工作等着我。哎呀，都一样。我们家那位跟秦明一样忙，我要是指望他，我这辈子都别想出去玩了。要不，等我忙完这段时间，我们俩一起出去。真的，啊，哎，等我回去就订票。这次啊，就咱俩去，不带他们。就这么定了。请规则太有。是啊，没出事。这黎明找到没有？没找到。昨天那么乱，我们担心领导，都找领导呢。那传唤陈黎明啊？嫂子又没什么事儿，有什么理由传唤他呀、啊？婚礼上，怎么什么也没发生？怎么意思？你还想发生点什么呀？李队，干嘛？陈立明来了，说想见专案组的人妻子就死在了我们的婚礼现场，就在前两天，我表弟的妻子也死在了他们的婚礼现场。有没有在婚礼现场谋杀新娘？你知道吗？这可能是巧合，这不是巧合。
整整的等了十年。我以为我能走得出来，但是到最后发现我根本走不出来。我活着只有一个目的，就是了解案子的真相。这案子一天不破。喂，哎，是我，干嘛呢？吃饭没？没有。你有事儿吗？我还在忙。啊、呃，没什么事儿。哦，你今天做的中饭有点咸。对不起啊，最近太忙了，没时间做饭。点了外卖。吃外卖，怪不得我还想。我先挂了。人无限而不立，你知道人要立足于这世界上还有重要的人吗？是诚信。老林，大宝，您吃面呢？知道你们还在误会我，可那天婚礼上发生的一切，真的和我没关系。秦明什么人我能不知道吗？全世界都怀疑你，我一定站在你这一边。可关键是现在我怎么想不重要。重要的是人家领导怎么想。你说你今天到我工作那么忙，人家说什么了？啊！但是现在人家误会了，误会你在人家婚礼上拿人生命安全开玩笑，你对得起人家吗？你最起码是不是得有态度？现在给人打个电话，安慰安慰人家，哄哄人家，说点什么？那都是巧合，那东西真的不是我买的。我现在说的不是这个问题，我说的是你的态度。你最起码要哄哄人家，人打个电话，道个歉。我有个新的发现，可能一开始我们思路就错了。我们把三起案件并案处理，而其实根本就是独立的案件。不是，可是三起案件中出现同样品牌的蜡烛、新娘花、酒水、带玉的红色腰绳，这个怎么解释？那是领导买的，我们城市不大，婚庆公司也不多。那还有一个重要的问题呢？血丝婚礼这个药剂是陈立明独立研发的。如果说这不是一个人干的，其他人怎么可能得到这份药剂名单呢？我不知道，但是今天李龙带的饭有点咸，因为不是他做的，是外卖。同样一道菜，不同的人做，味道也截然不同，下毒也是一样。这三个人死亡状态略有差异，就是因为药物成分比例不一样，所以可能不是一个凶手。不是一个凶手，有没有可能是陈立明自己调配的药剂比例呢？不可能。昨天晚上我看了陈立明给的资料，这个配方说明，陈立明是一个非常严谨的人，他不可能随意更改药物成分比例。可是我们也没有从死者的胃液中提取出毒液的成分。我们只需要在全市找到具有相同成分的药物。我马上安排这个事情。我们先要找孟乐，孟乐为什么
，因为我在梦的手上看到了一个纹身，而刘文霞手上。这个图案熟悉吗？这么看就认识了。现在有什么想跟我们说的吗？我和梅家将。可进度。可是刘文霞怎么会知道十五年前的案子？我只知道刘文霞采访过陈明的妻子，至今。这时候找到了一些资料，希望对你们办案有帮助。谢谢。如果刘文霞接触过这个药剂，那么他身边的人是不是也会知道这个本方？走。我想到一个人，我们已经找到杀害你妻子的凶手了。啊，太太好了，可算抓到凶手了。警官，到底是谁杀我妻子？之前你有怀疑过你妻子刘文霞？啊，没有。我们感情一直挺好的，啊，根据我们的调查，啊，杀害你妻子的凶手跟他关系应该十分的密切。我对他那么好，他背着我跟别人乱搞，我知道他们断了，可有什么用？我过不去这坎儿啊！我只有杀了他，我才能解我心头恨啊！你具体是用什么方式杀死刘文霞？他曾经采访过一个叫石金的人。我在他采访的资料里无意发现了一个药剂配方，我就拿着那个配方，大药店配了几种类似的药，我就把那个药放进他喝的茶水里边，一次，一次，一次的骗他喝下去。我就把现场布置成和那个案子一模一样。在你的婚礼现场，出现了金色蜡烛、新娘花、四天路，是你刻意布置的吗？我随便买的。果然只是巧合。案子正在节骨眼上，今晚尽量回去。
，得到消息的途径有很多种。孟乐竟然可以从刘文霞的采访中得到十五年前那个案子的信息，那么凶手一样可以通过任何其他途径得到十五年前那个案件的信息。陈立明为什么会出现在这场婚礼上？因为他是马军的表哥。我查阅过当天来访者的名单，陈立明的姨妈也出现在那场婚礼上。为什么？因为他不光是陈立明的姨妈，同样，也是马军的姑妈。十五年前婚礼上那场命案，您在现场？在呀，我还带我外甥啊去当花童呢。怪不得，陈立明的姨妈说带着外甥去给陈立明做花童。那个花童就是马军。照片中的这个男孩，是你吧？想必，你应该知道陈立明的妻子，石静是怎么死的吧？为什么康小娇的死亡现场会和石静的死亡现场一模一样呢？我不知道。是，婚礼当天我是在现场，那画面我一辈子也忘不了。当我看到小娇以同样的方式被害之后，我特别害怕。为什么时至今日你在说这些话？你在刻意隐瞒些什么？你在怀疑我吗？我和你说了，我不知道凶手是谁，我也不知道他的动机。我和小娇从大学谈恋爱一直到结婚，我从来没让她受过一点委屈。你告诉我为什么要杀害她？据康小娇的同学们指证，你曾经在与康小娇谈恋爱期间发生过一些不愉快的经历。案发当日，我曾问过你一个问题，你并没有回答。今天我再重新问你一次。你与康小娇谈恋爱期间，是不是出现过第三者？没有，从我们俩好第一天开始，就不断的有人在背后诽谤造谣。那些偷鸡摸狗的事儿，小娇每次都因为这件事跟我吵架，直到婚礼当天，我妻子被杀，我都不知道是谁。你不是相信他们说的话吗？那你告诉我。本次案件能够顺利侦破，大家全都功不可没。但是最大的功臣应该是，请名，主任好。各位，我还有一个好消息告诉大家，由于我们这两个案子接连的侦破呢，十五年前那起悬案也有了进一步的进展。赵楠已经交代了，他就是之前婚礼上那个花童，并且现场装毒药的那个瓶子，就是他带走的。十五年前陈立明结婚的时候。我在新年化妆间里捡了一个漂亮的小瓶子，觉得好看，我就偷偷藏起来。后来我听说婚礼上死人了，我不知道这件事和那个小瓶子有什么关系，就把那瓶子偷偷藏起来。长大以后，我隐隐听说石静是被毒杀的，我就猜出来了，那个小瓶子里装的就是毒杀石静的毒药，我就会把它翻出来。所以康小娇体内杂质不多，鼻腔少量流血，是因为血色婚礼长期封存，难免变质，药效也随之发生改变。林队，有一点我不明白，这赵楠为什么要杀康小娇啊？还有，他的杀人动机是什么？自从赵楠第一次见到同为花童的马军之后啊，他就认定马军是他这辈子要嫁的那个男人。那时候我们还是小孩。
。是我第一眼见他的时候我就喜欢上了他，后来我们居然在大学校园里重逢了，我特别高兴，我以为是我的诚意终于感动了上天换来的这次重逢，可是他都不记得我是谁，刚想绞死了，马军就会和我在一起，所以我决定在婚礼上杀了他，我把毒药混在饮料里，骗他活了下去，然后按照十五年前的样子离开现场。杀认为康小娇是他和马军之间的友情，只有康小娇死了，他才能和马军过上幸福的生活。哇，这想法够变态的呀！行，不多说了，今天晚上全队出去聚餐，我请客，提前跟家里请假，听见没有？明白。现场，拿走了赵小东的药品。可为什么杀害石静的凶手，把证据留在现场，没有拿走呢？我答应过，要还你个真相。你妻子被谋杀一案，目前还没有直接证据。我和你说的，都是我的个人推断。你想听吗？你可能不知道，你妻子在认识你之前，因为工作的原因，对西方小众教派进行研究，把资料发到网上。有个叫……刘文霞的大学生，为了完成大学论文，辗转找到石静，想向他了解西方小众教派的情况。一开始，石静只是因为工作和好奇，但随着研究逐渐深入，他开始沉迷。他认为，只有新娘在婚礼当天献祭自己，才能获得解脱。所以我判断，实际是自杀。你说什么？实际是自杀？我们是相爱的，他为什么要自杀？你别着急。根据我们对刘文霞手稿的判断，实际生活的并不幸福，而且杀害康小娇的凶手。也就是你们婚礼当天的花童，他亲口承认，十五年前在凶案现场拿走了装有毒物的药品。如果石静真的是被谋杀的，那么凶手为什么把物证留在现场？我们要听清这些。你出去！你出去！出去！出去！
说的不对，是我杀死了晶晶。